Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes of Daffodil Public Senior Secondary School. So today we are starting the class with the topic Articles. Okay, this topic is common to class 6 and class 7. Both classes students can watch this video. So what are articles? First of all, we, uh, first of all we are taking the introduction of articles. What are articles? Yani articles actual mein hai kya? क्यों हम इसको यूज करते हैं तो आर्टिकल्स क्या होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल एक्चुअली आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट है वन ऑफ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव फॉर द आर्टिकल सो एडजेक्टिव भी क्या होता है एडजेक्टिव का यूज हम कब करते हैं जब किसी भी नाउन के बारे में उसकी उसको डिफाइन करना हो डिफाइनिंग नाउन एडजेक्टिव आर द वर्ड्स व्हिच आर व्हिच डिफाइंस नाउन यानी जो नाउन को डिफाइन करते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स बोलते हैं तो वही चीज आर्टिकल्स करते हैं आर्टिकल्स भी किसी नाउन को किसी भी नाउन के पहले लग के उसको डिफाइन करते हैं कि कोई भी नाउन कितनी काउंटिंग में कितना है या फिर कोई उसकी स्पेशलिटी क्या है ठीक है तो ये सब चीजें हम आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे आर्टिकल्स हमारे यहां पे टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं तो अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं ओके सो अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तो दे आर टू देर आर टू टाइप्स ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास में दो टाइप्स के इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं हमारे पास में एक तो ए होता है और एक एन फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज एन तो वैन वी विल यूज ए एंड वैन वी विल यूज एन ओके एन और ए दोनों को कब यूज किया जाएगा और इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें भी बात करते हैं इसका जो फर्स्ट यूज होता है ए और एन का तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और एन का यूज सिर्फ उन्हीं नाउन्स के पहले होगा जो काउंटेबल है ओके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इसकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी पहली चीज है पहली कंडीशन है इसकी कि नाउन क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए यानी उसको काउंट किया जा सकता है और सिंगुलर होना चाहिए यानी ए और एन का मीनिंग ही क्या होता है एक ए और एन का मीनिंग क्या होता है काउंटिंग में वन तो वन काउंटिंग में अगर है तो काउंट किया जा सकता है तभी तो कोई चीज़ वन वन हो सकती है ओके okay, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर तो वाटर वन नहीं हो सकता अगर हम कभी आपने सुना है कभी एक पानी या फिर एक ऑयल नहीं होता क्वान्टिटी में कभी भी ए और एन नहीं लगा सकते हम नंबर्स में ए और एन का यूज कर सकते हैं तो नंबर्स में कैसे करेंगे अ बॉय अ बॉय मीन्स एक लड़का राइट right? तो अ बॉय मीन्स एक लड़का तो एक लड़का मतलब काउंटिंग में एक लड़का है अगर कहीं पर तो हम अ बॉय लगाते हैं ठीक है एक अम्ब्रेला है किसी के पास में तो हम बोलेंगे एन अम्ब्रेला ठीक है वाटर में ए और एन नहीं यूज कर सकते अ वाटर एन वाटर दिस इज नॉट पॉसिबल राइट बिकॉज बिकॉज दीज आर नॉट काउंटेबल वाटर को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसके पहले ए और एन एक तो कहने का कोई सेंस ही नहीं होता राइट right? तो सबसे पहले हम देख बात करेंगे अगर ए और एन की तो उसकी पहली कंडीशन होती है ए और एन कब यूज होते हैं ओनली एंड ओनली सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले राइट right? नाउन सिंगुलर होना चाहिए एंड काउंटेबल होना चाहिए सेकेंड थिंग अब एन का भी यूज अलग जगह पर होता है मैंने एक बार यूज किया एन अम्ब्रेला एंड फर्स्ट सेंटेंस में मैंने यूज किया था अ बॉय अब बॉय के साथ में ए क्यों लगाया और अम्ब्रेला के साथ में एन क्यों लगाया इसका भी एक रीजन होता है इसका फर्स्ट रूल अगर हम देखें ए का यूज करने के लिए क्या किया जाता है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड यानी कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स यानी उसका साउंड जो निकलता है वो क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब कोई भी वर्ड ऐसा वर्ड जिसको अगर हम बोलें तो उसमें साउंड आ का नहीं आना चाहिए आ के अलावा कोई भी साउंड आए बा का हा डा ता ये सब सारे साउंड कॉन्सनेंट होते हैं आ के साउंड को छोड़ के सब सारे साउंड क्या होते हैं कॉन्सनेंट होते हैं यानी ए आ ई ई उ ए आई ओ अब जो बारह खड़ी पढ़ते हैं हम हिंदी में राइट right? तो वो सब क्या है वो कॉन्सनेंट के सॉरी वॉबल्स के लाते हैं और बाकी जो बचे हुए साउंड्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सनेंट साउंड के हैं तो कॉन्सनेंट साउंड में क्या होगा यानी बा ता सा दा हा ये सब जितने भी साउंड अगर आएंगे तो अगर उनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे आ का प्रयोग करेंगे ए ओके 
तो अब वो मैंने यूज किया या दिस इज अ कैब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में ले लेता हूं यहां पर दिस इज अ कैब राइट तो दिस इज अ कैब में क्या हो रहा है कैब कैब का साउंड क्या निकल रहा है फर्स्ट साउंड सी ए पी कैब मीन्स के के का साउंड निकल रहा है हिंदी में अगर इसको देखेंगे बोल के अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या निकलता है का और का का साउंड क्या होता है कॉन्सनेंट साउंड होता है राइट right? तो कॉन्सनेंट साउंड में हमेशा ए का प्रयोग होता है राइट right? ए का यूज करते हैं देन सेकेंड सेंटेंस जो है कई बार कुछ बच्चों ने हम जब बचपन में जब पढ़ते हैं पहली बार ये चीज़ तो कई बार टीचर्स का ध्यान नहीं जाता इन वर्ड्स पे इस तरह के वर्ड्स पे तो हम उसको कॉन्सोनेंट साउंड के बजाय कॉन्सोनेंट लेटर समझ लेते हैं अगर हम कॉन्सोनेंट लेटर समझेंगे ना तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं और ए ई आई ओ यू क्या होते हैं वॉवल्स होते हैं अगर हम लेटर्स के हिसाब से देखें तो फिर जो ये वर्ड है यानी ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो रहा है क्योंकि इसमें ए नहीं आना चाहिए आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला है कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले के पहले ही ए का यूज करते हैं अब ये तो कॉन्सोनेंट नहीं है ई इज नॉट अ कॉन्सोनेंट ये तो वॉवल है ना तो फिर सर ये क्या तो इसका रीजन ये है कि मैंने कहा आपसे कॉन्सोनेंट लेटर नहीं मैंने कहा आपसे कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में ये का जो साउंड होता है वाई इंग्लिश में भी वाई और हिंदी में भी ये का जो साउंड होता है ये वो क्या होता है ये वाला जो साउंड है ये ये साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है राइट ये सबको पता है अब यहां पर अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे यूरोपियन क्या है यूरोपियन ठीक है तो ये का साउंड आ रहा है ना तो ये का साउंड आ रहा है तो फिर यहां पर क्या लगाया जाएगा ए लगाया जाएगा कभी भी इसको हम एन यूरोपियन नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि ये ये से स्टार्ट हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट है राइट यूरोपियन में क्या है ये का साउंड आ रहा है हम इसमें ए ही यूज करेंगे देन सेकेंड सेकेंड पॉइंट है बिफोर आ वर्ड बिगिनिंग विद आ वॉवल साउंड एन इज यूज यानी कोई भी साउंड कोई भी वर्ड जो वॉवल साउंड के साथ में स्टार्ट होता है उसमें हम क्या यूज करेंगे एन का यूज करेंगे अब इसमें भी जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर देखते हैं इट इज एन एप्पल तो ये क्या है यहाँ पर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है एन एप्पल एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम एन यूज करेंगे देन सेकेंड सेंटेंस है ही विल टेक एन आवर यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सर एच तो कॉन्सोनेंट है देन वाई वी यूज एन वी यूज एन बिकॉज एच ओ यू आर इज आवर एंड साउंड इज आ साउंड इज आ और आ के साउंड के पहले क्या यूज करेंगे एन सो दिस इज द रीजन ही विल टेक एन आवर यहाँ पर एन यूज होगा राइट देन थर्ड सेंटेंस है शी इज एन एम एल ए राइट तो यहाँ भी यहाँ भी अगर कोई सोचे कि ये एम तो सर कॉन्सोनेंट साउंड होता है कॉन्सोनेंट लेटर होता है ये कॉन्सोनेंट लेटर होता है साउंड नहीं होता ओके अगर एम को हम लिखते हैं हिंदी में तो ये इस तरह से राइट होगा एम तो ये क्या है दिस इज ऑल्सो अगेन वॉवल सो वॉवल और कॉन्सोनेंट को हम कभी भी ए और एन का यूज देखेंगे तो उसमें हमेशा वॉवल और कॉन्सोनेंट का साउंड देखा जाएगा ना कि लेटर्स को देखा जाएगा इंग्लिश में नहीं देखेंगे उसको इंग्लिश का लेटर इंग्लिश का वर्ड लिख के हम देखें कि ये तो इसमें एम आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है एच आ रहा है तो कॉन्सोनेंट है या फिर ई आ रहा है ये वॉवल है फिर भी ये आ रहा है तो इसमें इंग्लिश की लाइन को देखने के बजाय हम क्या देखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे प्रोनाउंसिएशन मीन्स वॉट इट साउंड ओके ये साउंड क्या करता है वो हम इसमें देखेंगे ठीक है तो हमेशा कभी भी ए और एन का यूज करने से पहले मेन जो मिस्टेक होती है हमेशा स्टूडेंट्स की जितनी भी स्टूडेंट्स की और क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनते हैं हमेशा ये तो एक तो ईजी ईजी वे हो गया कि वॉवल के पहले एन का यूज करेंगे और कॉन्सनेंट के पहले ए का यूज करेंगे ये तो हमेशा ये तो सबको ही जानता है हर कोई किसी को पता होता है अगर मैंने आपको बता दिया ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि पता है लेकिन क्वेश्चन कहाँ बनता है क्वेश्चन ये बनता है कि एम एल ए यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं तो इसको हमें ध्यान रखना है कि साउंड जो है वो वॉवल का निकलना चाहिए या फिर कॉन्सोनेंट का निकलना चाहिए तो साउंड जैसा निकल रहा है उस टाइप से हम उसको देखेंगे कि किस कौन सा जो है आर्टिकल आपका यूज होगा ओके सो टूडे दिस इज इनफ सो वी आर फिनिशिंग द क्लास नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू and thanks for watching